हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू गुरबरिया अकेडमी फ्रेंड्स आजचा सेशन मध्ये आपण तुमच्या सोळाव्या पाठाचा सोळाव्या 16 चॅप्टरचा त्याचं नाव आहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट त्याचा जो काही एक्सरसाइज आहे तो पाहणार आहोत तर चला सुरुवात करूया आपल्या आजच्या या सेशनला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लॅंक्स रिकाम्या जागा भरा म्हणजे फर्स्ट द परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ डॅश डॅश इट्स कॉल्ड डॅश डॅश आंसर इन्सिडेंट इज कॉल्ड द नॉर्मल त्यानंतर पुढचा रिकामी जागा आहे द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट सम मुडन सर्फेस इज इरेग्युलर डॅश टॅश दॅट इज रिफ्लेक्शन त्यानंतर तिसरी रिकामी जागा द वर्किंग ऑफ टेलेडिओस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डॅश टॅश दॅट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो आपण आता दुसऱ्या प्रश्नाकडे बघूया आपला दुसरा प्रश्न आहे ड्रॉ द फिगर डिस्क्रायबिंग द फॉलोविंग तर खालील गोष्टी डिस्क्राईब करणारी एक आकृती आपल्याला काढायची आहे काय काय डिस्क्राईब करत आहे या ठिकाणी बघा अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ टू मिरर्स मेक एन अँगल ऑफ नाईन्टी डिग्री विथ इच अदर ओके इथे नाईन्टी डिग्री इफ द रे इन्सिडेंट ऑफ वन मिरर हॅज अन अँगल ऑफ इन्सिडेंट थर्टी डिग्री ड्रॉ द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर अँड वट विल बी इट्स अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन तर सुरुवातीला आपण इथे डिस्क्राईब केल्याप्रमाणे जे काही फिगर आहे ते फिगर काढून घेऊया तुम्हाला स्क्रीनवरती फिगर दिसत असेल त्या ठिकाणी आपण अँगल ऑफ इन्सिडेंट दाखवलेला आहे इथे बघा थर्टी थर्टी सिक्स्टी सिक्स्टी मिरड यम टू आहे दिस इज मिरड यम वन त्याची लेबलिंग सुद्धा आपण प्रॉपर पद्धतीनं केलेली आहे अँड फॉर द रे सी द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन दॅट इज इक्वल टू सिक्स्टी डिग्री आता इथे आपला हा जो काही दुसरा प्रश्न होता तोही संपतो आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे बघूया आपला तिसरा प्रश्न आहे दॅट इज हाव विल यू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वी कॅन नॉट सी द ऑब्जेक्ट इन अ डार्क रूम आता एक विधान आहे विधान असं आहे की आपण अंधाऱ्या खोलीमध्ये कोणतीच वस्तू पाहू शकत नाही आणि हे जे काही विधान आहे त्याला तुम्ही कशा पद्धतीनं स्पष्ट करा त्याचं उत्तर इन अ रूम दॅट इज कम्प्लिटली डार्क नो लाईट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट हेन्स नो लाईट एंटर्स अवर आईज hence there is no sensation of vision that is we cannot see the objects tar jat khuli madhe khup sara andhar hai complete dark hai tya tikani kaslya kuntehi vastu varti ek sudha light ray padat nahi prakashacha kiran padat nahi ani tyamule aple dole madhe sudha light enter hot nahi ani tya tikani disnyachi je kai sensations ahet te nirmanach honar nahi ani tyach karanamule apan kontyahi object la andharya khuli madhe pahu shakat nahi Here we completed our fourth question. Now we will be the move to sorry third question. Now we will be the move towards the fourth question. Kumsa purcha chautha prashna hai. Explain the difference between regular and irregular reflection of light. Tar apla la regular and irregular reflection of light. Ya chamo na jo kya farak hai? Na farak spashta karai cha ahi. Answer for regular reflection of light, the angle of incidence. as well as the angle of reflection are the same for all parallel rays of light incident on the plane and the smooth surface hence the reflected rays are also parallel to one another the regular reflection of light sathi angle of incident jevda asel tevdas kay asnar ta tacha angle of reflection asnar hai ani je kahi light rays hai incident rays asel plane la tar te parallel asnar hai smooth surface asla karana ani manunas je kahi reflected rays ahe तर ते एकमेकांना पॅरल असणार आहेत कशामध्ये तर रेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट मध्ये बट इन केस ऑफ इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट त्या ठिकाणी काय होत बघूया सो द अँगल ऑफ इन्सिडेंट फॉर पॅरल रेज ऑफ लाईट इन्सिडेंट ऑन द रफ सर्फेस आर नॉट इक्वल अँड हेन्स द अँगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑल्सो नॉट इक्वल हिअर द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पॅरल टू वन अनदर अँड स्प्रेड ओव्हर द लार्ज सर्फेस इथे आपला जो काही चौथा प्रश्न आहे तोही संपतो आपण आता पाचव्या प्रश्नाकडे वळूया पाचवा प्रश्न ड्रॉ द फिगर शोईंग द फॉलोविंग आता इथे आपल्याला काही पॉइंट देण्यात आलेले आहेत तर ते पॉइंट दाखवणाऱ्या आकृती आपल्याला काढायची काय काय दाखवत दाखवायचं आहे आकृतीमध्ये बघा इन्सिडेंट रे नॉर्मल अँगल ऑफ इन्सिडेंट अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्सिडेंट आणि रिफ्लेक्टेड रे आपल्याला एखाद्या आकृतीमध्ये दाखवायचे आहे आकृती बघा रिफ्लेक्शन ऑफ लाईटची त्या ठिकाणी नॉर्मल आहे इन्सिडेंट रे आहे रिफ्लेक्टेड रे आहे अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन अँगल ऑफ इन्सिडेंट पॉइंट ऑफ इन्सिडेंट सुद्धा आपण या ठिकाणी दाखवलेला आहे इथे आपला जो काही पाचवा प्रश्न होता 
तो ही संपत होणार ना सहाव्या प्रश्नाकडे वळतोय आणि आपला सहावा प्रश्न आहे स्टडी द फॉलोइंग इन्सिडेंट म्हणजे खालील देण्यात आलेला जो काही घटना आहे ती अभ्यास आणि त्यावरून खालील प्रश्न द्या घटना अशी आहे स्वरा अँड यश वेअर कुकिंग इन अ वॉटर फिल्ड व्हेसल दे कुड नॉट सी इमेजेस क्लिअरली इन द स्टील वॉटर ऍट द इन्स्टंट यश थ्रिव अ स्टोन इन द वॉटर नाव देर इमेज वॉज ब्लड स्वरा कुड नॉट अंडरस्टँड द रिझन फॉर द ब्लरिंग ऑफ द इमेजेस स्वरा आणि यश एका पाण्याच्या भांड्यामध्ये पाहत होते तर त्यांना जे काही पाण्याचं भांड होतं तर त्याच्यामध्ये त्यांची जी काही इमेज होती त्यांची जी काही आकृती होती ती स्पष्टपणे दिसत नव्हती आणि तेवढ्यामध्ये त्याच क्षणी यशनं काय केलं एक छोटस दगड दगड त्या पाण्यामध्ये फेकला आणि आता त्यांच्या जे काही इमेजेस होत्या त्या ब्लर होत होत्या मग स्वराच्या लक्षात आलं नाही की या इमेजेस ब्लर झाल्या त्या मग नेमकं कारण काय तो आता या ठिकाणी आता त्यावर प्रश्न देण्यात विचारण्यात आलेले आहेत एक्सप्लेन द रिझन फॉर ब्लरिंग द इमेजेस टू स्वरा बाय आन्सरिंग द फॉलोइंग खालील प्रश्नांची उत्तरं देऊन स्वराच्या लक्षात आणून द्या की त्या ज्या काही वॉटर इमेजेस होत्या त्या ब्लर का झाल्या त्या त्यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन इज देअर अ रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट अँड द ब्लरिंग ऑफ द इमेजेस तर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट अँड ब्लरिंग ऑफ द इमेजेस याच्यामध्ये काही संबंध आहे का आन्सर द स्टेटमेंट इज ट्रू आणि हो खरं अर्थातच त्यांच्यामध्ये संबंध आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघा विच टाईप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट कॅन यू नोटिस फ्रॉम धिस तर कोणत्या प्रकारचं लाईटच रिफ्लेक्शन या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या लक्षात येत आन्सर रेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट वेन लाईट इज इन्सिडेंट ऑन द स्टील वॉटर अँड इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट वेन लाईट इज इन्सिडेंट ऑन द वॉटर ऍज अ रिपल्स ऍज प्रोड्युस्ड ऑन इट सर्फेस वेन अ स्टोन इज फ्लोन इन द वॉटर तर रिफ्लेक्शनचे दोन टाईप आपल्या लक्षात येतील एक रेग्युलर रिफ्लेक्शन आणि इरेग्युलर रिफ्लेक्शन Still water behaves as a plane and smooth surface while oscillating water behaves as a rough surface. The next question is, are laws of reflection followed? In these types of reflection, or types of reflection, the rules of reflection are followed? And that is yes. So, this is the sixth question. So, we have to ask the seventh question. And in the seventh question, we have to ask the question. We have to ask the question. So, first, we have to ask A. That is, if the angle between the plane mirror and incident ray is 14 degree, what are the angle of incidence and reflection? The angle of incident and angle of reflection is it. Answer baga, the angle between the plane mirror and the incident ray is 14 degree. Therefore, the angle of incident and the angle made by incident ray with the normal to the plane mirror is 90 degree minus 40 that is equal to 50 degree and therefore the angle of reflection is equal to 50 degree because the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Another next, if the angle between the mirror and reflected ray is 23 degree, what is the angle of incidence of the incident ray? Answer, the angle between the mirror and reflected ray is 23 degree. Therefore, the angle of reflection is equal to the angle made by the reflected ray with the normal to the plane mirror that is 90 minus 23 that is equal to 67 degree. And the angle of incidence I is equal to R is equal to J. Angle of incidence is equal to angle of reflection that is equal to 67 degree center. Degree. You have to say that it's an angle as well. So, as you can see, we have to do this in this chapter. So, we have to do this in this chapter. आय होप तुम्हाला हा एक्सरसाइज समजला असावा तरी सुद्धा तुम्हाला या संपूर्ण एक्सरसाइज मध्ये काही अडचणी असतील तर लगेच कमेंट करा किंवा आपला जो काही ऑफिशियल नंबर आहे त्यावर तुम्ही मेसेजच्या स्वरूपात तुमच्या अडचणी विचारू शकता अशाच पद्धतीनं जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन आहात तर लगेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा बाजूला असलेल्या बेलाइकॉनवरती क्लिक करा त्या ठिकाणी ऑल करा म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओच्या संदर्भातील सर्व नोटिफिकेशन मिळतील विद्यार्थी मित्रांनो अशाच पद्धतीने आपले लाईव्ह लेक्चर्स अटेंड करण्यासाठी आपला जो काही सेकंड चॅनल आहे त्याचं नाव आहे गुरुवरी या अकॅडमी लाईव्ह चॅनल तर त्याला सुद्धा सबस्क्राईब करून ठेवा फ्रेंड्स आपले काही सोशल मीडिया अकाउंट्स आहेत आणि त्यांच्या लिंक्स तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळतील त्याही ठिकाणी तुम्ही जॉईन करू शकता अशाच पद्धतीने यापूर्वीचे चॅप्टर्स किंवा यापुढील चॅप्टर्स किंवा एक्सरसाइजेसचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी तुम्हाला आपल्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावं लागेल त्या ठिकाणी तुम्हाला एट स्टँडर्ड सायन्स सेमी अँड इंग्लिश मिडियम या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील तर ते पहा त्यांचा व्यवस्थित पद्धतीने अभ्यास करा लवकरच भेटू आपण पुढच्या सेशन्समध्ये तोपर्यंत बाय गाईज टेक केअर